Jérémy Ferrari est dans l'émission La Chanson Secrète ce 29 décembre 2023 sur TF1. Pour se rendre sur le plateau de tournage, l'humoriste a dû quitter, un temps, sa maison située en Essonne. Un pied à terre isolé en pleine verdure. Il fait la tournée des salles de spectacle. Mais quand il n'est pas sur les planches pour nous faire rire aux éclats, Jérémy Ferrari se repose loin de la foule, dans sa maison isolée dans l'Essonne. Si est-il là, sans doute, qu'il trouve l'inspiration, qu'il écrit. Mais qu'il profite de la vie, surtout. Il faut dire que l'humoriste de 38 ans jouit d'un très joli cadre. Il dispose d'un bassin et d'un grand jardin pour le plus grand plaisir de ses animaux de compagnie. « Mes deux chiens sont trop heureux », expliquait-il dans les colonnes du journal Les Échos. « Je viens de leur faire construire une grande veniche ultra-moderne où on peut se tenir debout, si est-il assez dingue. Jérémy Ferrari est un grand amoureux de la faune et de la flore. »« Il est d'ailleurs végétarien. » De passage dans l'émission quotidien le 18 décembre 2023, l'ami fidèle de Guillaume Ba avait d'ailleurs raconté une anecdote amusante à propos de son logis niché dans la verdure. Il a craint le pire pour ces jolis poissons japonais. « Je me suis énervé parce que la cascade de mon bassin de carpe y fuit », a-t-il expliqué à Yann Barthès. Si est hyper important. On n'est pas sur le quotidien classique des Français, je vous l'accorde, mais là, j'ai ce bassin, avec des carpe koi, si est très beau, si est des poissons magnifiques, et j'ai une cascade, et quand j'enclenche la cascade, ça fuit. J'ai fait venir quelqu'un. Pendant que cette personne devait réparer le bassin, j'étais en train de monter un meuble télé. Donc j'appelle le mec du bassin pour qu'il monte le meuble télé. Donc j'ai monté le meuble télé avec lui et du coup mon bassin fuit toujours. Jérémy Ferrari, de gros soucis d'argent dans sa jeunesse Jérémy Ferrari en rigole, mais il n'a pas toujours mené ce train de vie. Diagnostic et HPI, haut potentiel intellectuel, et TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ancienne alcoolique, il a connu, dans sa jeunesse, des périodes financièrement très compliquées. Avant le son, il a vécu à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, où il dormait en doudoune parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour réparer ses fenêtres cassées. C'était difficile, se souvient-il. Je suppliais ma banquière tous les deux jours de me laisser retirer 20 euros alors que j'étais à découvert. J'espère qu'elle a toujours son travail. Force est de constater, en tout cas, qu'elle a bien fait de lui laisser sa chance. Thank you.